начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Мартин Лютер сказал, что богослову необходимы три качества. Размышление, молитва и страдание. Will never die. Иисус приходит в Вифанию, в дом страдания, и тому, и ту, кто, кто страдает, ту, кто очень, то, кто, может быть, более всех страдает, он начинает учить богословию. Он говорит, я есть, я есть воскресение. А тот, кто знает меня, а, сейчас, Иисус сказал ей, я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если умрет, оживет. Как часто Иисус повторяет эти слова? Веришь ли всему? В 26 стихе именно они звучат. Она говорит ему, так, Господи, я верую, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир. Now, it doesn't say that Jesus called Mary. Не написано нигде, что Иисус позвал Марию. But Mary, but tells Mary that Jesus was her. Но Марфа передает Марии, что тай, тайна передает Марии, что Иисус ее позвал. Я не знаю, или Иоанн чего-то не договаривает. Или Марфа придумала, что Иисус зовет Марию, потому что хочет, чтобы Мария поговорила с Иисусом. Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря, «Учитель здесь и зовет тебя». Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к нему. Мы часто воспринимаем Марфу, Марию и Марию как людей очень разных. У них свой подход, у каждой из них свой подход к Иисусу, у них разные темпераменты. Но в 32 стихе Мария говорит, собственно говоря, те же слова, что сказала Марфа в 21. Lord, if you had been here, my brother would not have died. Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Now, In verse 33, we have the second notation in the chapter of Jesus' emotional state. В 33 стихе, во второй раз в этой главе, речь идет об эмоциональном состоянии Иисуса. The first is in verse 15, where he says, I was glad. Первое было в 15 стихе, где Иисус говорит, я радуюсь. The second is in verse 33, where, where it says that he was deeply moved in his spirit, and he was troubled. Второе здесь, в 33 стихе. Иисус, когда увидел ее плачущую, решающих с нею плачущих, а сам воскорбел духом и возмутился. То, чему он радовался, и нам есть смысл этому радоваться. Whatever troubles him in verse 33 ought to trouble us. И то, что возмуща, возмущает, то, что заставляет его скорбеть, должно бы и нас заставлять скорбеть. То, что а, возмущ, возмущает его, то, что потрясает его, потому что здесь можно перевести как потрясен, то, что потрясло его в 33 стихе, должно бы потрясти и нас. И нам Нужно бы плакать от того, от чего плачет Иисус в 35 стихе. Jesus says, Where did you lay him? И сказал, где вы положили его? 
Now, does Jesus know where he's laid? Do you think maybe Jesus could find the body on his own? Вот интересно, как вы думаете, Иисус знает на самом деле, где они его положили? Может ли Иисус найти тело сам, самостоятельно? Of course he could. Конечно, может. What's he doing? Зачем же он спрашивает у них? He's drawing them in. Он вовлекает их. He's giving them a role to play. Он дает им определенную роль, которую им предстоит исполнить. He's about to work a miracle. Сейчас он совершит чудо. He's about to do the impossible. Сейчас он сделает невозможное. He's about to raise the dead. Сейчас он воскресит мертвого. And he reserves a role for human instrumentality. Но делать он это будет с участием людей. He asks us to tell him something. Он задает нам вопрос. Where is he? Где он? Show me where you laid him. Покажите, где вы его положили. They say, Lord, come and see. Он говорит, Господи, иди и посмотри. We've heard that before, haven't we? Эти слова мы уже слышали, не правда ли? John 1, Jesus says to Andrew and, and John, uh, come and see where I live. В первой главе Иисус говорит Андрею и Иоанну, идите и посмотрите, где я живу. They say, Lord, come and see where he's dead. А теперь они говорят, идите и посмотрите, где он лежит мертвый. В 20 главе ангел скажет, идите и посмотрите, где лежал он мертвый, Иисус мертвый, но там его больше нет. Идите и смотрите. 35 стих, самый короткий стих в Библии. Was ever more meaning packed into a smaller space. Не могу себе представить, чтобы всего в два слова можно было вложить больше смысла. Jesus wept. В английском переводе Библии Иисус рыдал. Now, um, forgive me for talking about myself, but I got to tell you that for a man, I am very, very emotional. Простите, что привожу себя в пример, но хочу сказать, а я очень и очень эмоциональный человек. Так со мной было всегда. Помню, еще до того, как уверовать, как-то пошел с соседом по общежитию в колледже в кино. Мне было тогда 19 лет. Sensitive when you go to a movie with a guy, so I was sitting about eight seats away from him, so nobody would get the wrong idea. И в Америке, по крайней мере, когда двое парней входят ходят вместе в кино, они боятся, чтобы что-то плохого про них не подумали. Поэтому я сел где-то на восемь мест вдалеке от него, не рядом с ним. Now the movie was very sad. Грустная была картина, грустный был фильм. And I was crying. И я плакал. But it was dark. Но было темно. And I promise you, I was not making any noise. И я вам точно говорю, плакал я тихо, никакого шума не создавал. But my college roommate, who was a bit of a rascal, came over and reached over in the darkness and grabbed my arm and said, "If you don't stop crying, I'm going to take you out of here." А друг мой по колледжу был, вообще говоря, таким с шпаненком немножко, с рванцом. Он говорит, он такой, когда меня подсаживается, говорит, так, хватает меня за руку и говорит, так, слушай, если ты не прекратишь плакать, я тебя отсюда выведу. Said, я говорю, отстань, многие в кино плачут. Said, yeah, а, да, говорит он, в кино-то многие плачут, а ты начинаешь уже во время мультфильма. Так что... Вот такой я эмоциональный человек. Три um, года назад как-то лечу я в самолете из Амстердама в Мемфис. И я в самолете показывают кино, бесплатно показывают. Такой фильм, какой там показывали, я в кинотеатре никогда бы и смотреть не стал. And my son, who's 24 years old now, picked me up at the Memphis airport, and he had two of his friends in the back seat, and I had just seen this movie. А тут как-то вот захватил меня этот фильм, и с удовольствием я его просмотрел в самолете. И вот встречает меня мой сын с двумя своими друзьями в аэропорту. And I was still thinking about it. Садимся мы в машину, едем, а у меня фильм из головы не не выходит. So when I got in the car and we drove off, I I just said. Have you, have you ever seen this movie? And I named the movie. 
И я сына в присутствии друзей, сына в присутствии друзей, я вот так это спрашиваю, слушай, скажи, ты смотрел вот этот фильм? И называю фильм. И я понял, что, и увидев выражение лица сына, я понял, что сказал что-то не то. Сын попытался сразу сменить тему. Не, не, а я не, да, не давал ему сменить тему, я все-таки хотел узнать его мнение об этом фильме. And he said, Dad, ну, папа, говорит он, that's a chick flick. Но это же сопливая девчачья драма. And, and it's a junior high chick flick. Причем не просто девчачья, а для подростков 15-летних, для девчушек. And I said, oh. Ну, попал. Well, then the expression on his face changed again. А потом он, его выражение, лица, выражение его лица снова изменилось. And I could tell exactly what he was thinking. И я понял uh, ход его мысли. Потому что у него лицо стало таким uh, хитроватым, появилась такая хитринка. Он решил так, так, все, папа, я продолжаю с тобой разговор на эту тему, потому что ты поставил меня в неловкое положение, теперь я поставлю тебя в неловкое положение перед моими друзьями. So he looked over at me and he said, Dad. Он and говорит, папаша. And I said, yes. Да, сынок. And he said, did you cry? Ты что, плакал? And you know what I did? И знаете, как я ему ответил? I lied. Я солгал. I told a lie. Вот, сказал ему неправду. I said, no. Я говорю, нет, сынок. In immediately, the Holy Spirit smote me. И тут сразу же Дух Святой меня поразил. Мне Дух Святой сказал, так, ты лжешь, ты какой ты право имеешь лгать, ты же христианин. Да еще и пастор, да еще и миссионер, и лжешь. So I said, well, Я говорю, ну, сынок, Maybe I cried a little bit. <laughs> Нет, ну, может быть, чуть-чуть прослезился. Now, why am I telling you this ridiculous story about how easily I cry? К чему я вам все рассказываю эти глупости о том, как легко, uh, как легко я плачу? Because I want to tell you something else. Потому что хочу подвести к чему-то более важному. I want to tell you, and I know this is a terrible, horrible, even an almost a blasphemous thought, but if I had been Jesus in Bethany, On that day, emotional as I am, I would have never cried. Потому что, как бы это богохульно не звучало, будь я Иисусом, окажись я в Вифании в тот день, при всей моей эмоциональной ранимости, я бы уж точно не плакал. I promise you, I would not have cried. Уверен, что не плакал бы. Far from it, just the opposite. Чего ж плакать? Я бы радовался. I would have been thinking, man, wait till they see this. Я думал бы так. Так, ребятки, ну я вам сейчас покажу. Are they ever gonna be impressed? Ничего себе! Сейчас тут у меня все покаются с копом. Wait till they see what I'm about to do. Я сейчас тут такую штуку учудю. That's what I would have been thinking. Вот, какую, вот о чем я бы, наверное, думал. Not Jesus. Иисус не таков. Jesus is crying. Иисус плачет. And we need to know why. Почему? Now, I have to tell you that some of the best Bible teachers absolutely insist that the reason he was crying was because of their lack of faith. Многие блестящие проповедники Библии Утверждают, что плакал он, потому что видел неверие людей. Эти проповедники с большими научными степенями. У меня больших научных степеней нет, как и у вас, собственно. Those scholars write books. I've never written a book. Эти библеисты, эти проповедники пишут книги. Я до сих пор не написал ни одной книги. And maybe those scholars are right. Может быть, они и правы. But I think they're wrong. Хотя я думаю, что они не правы. Не из-за неверия людей плакал Иисус. Понимаете, если бы Иисус плакал из-за неверия людей, то Он бы плакал постоянно, беспрерывно. No, no, no. He's not crying because of their lack of faith. He's crying because Lazarus was dead and everybody around him was devastated. 
Плакал он, потому что смерть Лазаря сокрушила, потрясла, обескуражила всех окружающих. Какой вывод из этого можем сделать мы? Конечно, Бог знает, что все кончится хорошо. Конечно, Бог знает, что все мы будем, что все мы воскреснем, что мы все встретимся с нашими близкими, родными, друзьями, любимыми. Конечно, Бог знает, чем все кончится, но при этом ему не все равно, что происходит с нами сейчас. При этом он сочувствует нам сейчас, сопереживает тем страданиям, через которые мы с вами сегодня проходим. Even though Jesus knew that in 60 seconds he would call Lazarus from the grave, In that one minute, he was weeping because in that one minute they were suffering and he cared for them no matter how brief their suffering was. He cared for their suffering. He entered into their suffering. He shared their suffering with them. Иисус, конечно, знает, что буквально через минуту воскресит Лазаря из мертвых. Он знает, что собирается сделать, но сейчас они страдают, и он сострадает им, он сопереживает им, он участвует в их страдании. Их минутное страдание, которое, да, скоро кончится, но все равно их минутное страдание важно для него. Иисус рыдал. Слава Богу, что наш Спаситель может сопереживать и может рыдать. Слава Богу, что Иоанн рассказывает нам об этом, хотя никто из других евангелистов об этом не рассказывает. И вот иудеи увидели это и говорят друг другу, смотрите, как он любил его. Really passage, К этому ведь все и шло, не правда ли? В этом и смысл, чтобы мы поняли, насколько он нас любит. Чтобы мы поняли, как он Доказывает к нам свою любовь. Чтобы мы научились любить, как Он. Образовательный ресурс в видеосеминарии Святой Троицы – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. We have come to the point where Jesus is asked that uh, to be shown the, the grave of Lazarus, and we've come to the point where he's weeping. Мы пришли к тому моменту, когда Иисус просит проводить его на гробницу, на могилу Лазаря, и рыдает. And we come to our third reference in the chapter on love. Мы пришли к моменту, когда в третий раз в этой главе упоминается любовь. First we see it in the message from the two sisters to Jesus in verse three. Первое упоминание было в третьем стихе, когда двое, когда две сестры говорят, Господи, тот, которого ты любишь. Then we see it in the editorial comment by John in verse five. In fact, he did love those three down there in Bethany. В пятом стихе снова говорится о любви. Иоанн в своей авторской ставке вставки объясняет, что Иисус действительно любил Лазаря. And then we come to the interpretation by the Jews of his emotion when they processed. The fact that he was crying. You see how he loved him. И в 36 стихе иудеи начинают задумываться о том, почему а, плакал Иисус, и говорят снова о любви. Смотри, как он любил его. You know, so dying? И тут, и тут в 37 стихе появляется вопрос с сомнением. А некоторые из них сказали, не мог ли сей, отвершие очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер? Really there, Если он любит, 
And if power is really there, если он имеет власть, то почему же существует смерть? Почему же мы страдаем? Это классический вопрос. Этому вопросу посвящена книга Иова. Этот вопрос блестяще осветил Клайв Льюис в книге о страдании. And the question which is being explored in John chapter 11. Этому же вопросу посвящена 11 глава Евангелия от Иоанна. And I can't speak to the text in such a way as to bring you to a point where you're completely satisfied, you don't have any questions anymore. Я не могу ответить вам на этот вопрос так, чтобы uh, ваш, чтобы мой ответ вас полностью удовлетворил, и чтобы других вопросов у вас уже не осталось. Я могу лишь сказать, что сам Христос прошел через страдания, что Христос никогда не заставит вас страдать в одиночку, Он будет всегда вместе с вами. If I knew what God knows and I don't, and if I were good and I'm not, I would allow what God allows, I would do what God does. Я, я только хочу повтор, могу повторить вам то, о чем уже говорил. Если бы я был всезнающим, как Бог, а я не всезнающий, если бы я был всеблагим, как Бог, а я не всеблаг, то я позволил бы ровно то, что позволяет Бог. But there's something else that's я, very important. я допустил бы ровно то, что, за что допускает Бог. Но важно еще кое-что. The story's not over yet. А, ведь пока еще не кончена, история еще не завершилась. The story's not gonna end with your suffering, Christian. Дорогой христианин, вашим страданием дело не закончится. The su- the story's not gonna end with your death. И смертью ваше дело не закончится. That's not the end of the story. Remember one of the four things that Jesus tries to teach his followers over and over and over is the importance of embracing an eternal perspective. Точку на этом ставить нельзя. Помните, как неоднократно, снова и снова и снова, Иисус пытается донести до учеников четыре момента. И один из них — вечная перспектива, взгляд с точки зрения вечности. If we only consider the data which comes from the boundaries of our biological life, then life itself is an unrelieved tragedy. Если рассматривать жизнь лишь в биологическом ее смысле, если рассматривать данные биологии, данные науки, данные материальные, тогда Сама жизнь представляется нам как неразрешимая трагедия. Чтобы понять смысл страданий и смерти, Необходимо разобраться в том, что произошло еще до нашего рождения и что произойдет после нашей смерти. Иначе в смысле страдания не разберешься. Как бы хорошо нам ни было, в любом случае будет хоть сколько-то страдания. Но, скорее всего, страдания будет много. Лютер сказал, что Бог всегда дает человеку ему. Как говорил Лютер, Бог всегда дает человеку повод возвать к нему. Бог хочет осветить наше страдание, чтобы страдание вело нас к искуплению. By that I mean something which makes us more like Jesus, and by that I mean something that makes us more useful in bringing other people to Jesus. То есть, чтобы в страдании мы уподоблялись Иисусу Христу, чтобы уподобляясь Иисусу Христу, мы становились орудием в руках Божьих, через которое он и других людей будет приводить к себе. Your suffering gives you credibility with other people who have suffered. Страдание дает вам возможность обращаться к другим страдающим 
так, чтобы они вас слушали. And your suffering also gives you evangelistic credibility, because then unbelievers can't bring against you the charge that the devil brought against Job. Oh, he just worships you because he's never suffered. Страдание ведет к тому, что неверующие люди, которым вы свидетельствуете, не могут уже ответить вам, не могут уже ответить на ваше свидетельство словами дьявола, словами сатаны из книги Иова, который говорит, который говорит, у него все хорошо, он никогда не страдает, поэтому он так любит Бога. Но помните о том, что всякое страдание временно приходящее. Страданием дело не заканчивается. Тридцать седьмой стих, не конец одиннадцатой главы Евангелия от Иоанна. Нужно продолжать чтение. Наше собственное страдание не конец жизни. Нужно жить дальше. In verse 38, we have the fourth notation in the chapter of Jesus' emotional state. В 38 стихе, в четвертый раз в этой главе говорится об эмоциональном состоянии Иисуса. Jesus, therefore, again, being deeply moved within, came to the tomb. Иисус же опять скорбя внутренно приходит к гробу. Life is approaching death. Жизнь приближается к порогу смерти. Совершающий дела Божии приступает к месту, где потрудился дьявол. И смерть сейчас будет поглощена победой. Иисус приближает к корпусу друга. Христос подходит к трупу друга. Была гробница, была пещера, и камень закрывал вход в эту пещеру. Иисус говорит, слушайте, булыжник уберите, отнимите камень. Марфа знает, что такое жизнь, и сейчас собирается Иисуса Христа просветить и по поводу смерти. Нам кажется, что мы разбираемся в смерти лучше самого Бога. Не так это. Let me explain this to you. You move that stone. He's been in there for four days. You know what happens when a body is dead for four days? You move that stone, and it's not going to be pleasant. Марфа говорит: нет, подожди, Иисус, ты, наверное, чего-то не понял. И тут жарко, и он там уже четыре дня лежит. Ты представляешь, что будет, если этот камень убрать? Как там пахнет? Here's what she's saying. Lord, if we do what we what you tell us to do, it's going to smell bad. Она говорит фактически, Господи, если мы послушаемся тебя, то будет вонять. Oh no, it's not. Не будет. The most neglected of our five senses is the sense of smell. Мы часто пренебрегаем нашим обонянием. It's that sense we think about the least when we think about heaven. Когда речь идет о небесах, про обоняние мы тем более забываем. I don't know much about demons. В бесах я не разбираюсь. I don't know much about casting out demons. В изгнании бесов тоже. I appreciate those who, who do know something about it. Я с уважением отношусь к тем, кто разбирается. It is the nearly universal testimony of people who work in those areas that with the presence of a demon comes a very foul smell. Но практически все, кто этим занимаются, практически все, кто служит в таком служении, говорят о том, что с присутствием беса присутствует и очень отвратительный запах, мерзкая вонь. Не знаю, как вы, а я редко, редко задумываюсь о том, что 
Ведь в небесах будут совершенно замечательные запахи, замечательные ароматы цветов. Например, я очень люблю ароматы магнолий и гординий. Я уверен, что небеса благоухают, а в аду воняет. It's significant that the Son of God left heaven and the first breath he drew on earth was in a stable. You ever taken a breath in a stable? Задумайтесь, Сын Божий оставил ароматы небес, и первый земной вдох он сделал в кормушке для скота. Вы когда-нибудь пытались а, подышать воздухом в стойле? Martha, Martha says, Lord, if we do what you tell us to do, it's going to smell bad. I would say just the opposite. If we do just what Jesus tells us to do, it's going to smell good. Martha говорит, Иисус, если мы тебя послушаемся, будет вонять. Я вам сказал совершенно противоположное. Когда мы, когда мы слушаемся Иисуса, вокруг благоухает, и мы сами сдаем благоухание. Lord, by this time there will be a stench, for he's been dead four days. Uh, мы читали слова Марфы еще раз. Марфа говорит ему, Господи, уже смердит, ибо четыре дня, как он в гробе. Says, Иисус говорит ей, кажется, ты невнимательно слушаешь. Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию? So in verse 41 it says they remove the stone. В 41 стихе они убирают камень, отодвигают камень. If we're reading this for the first time, then we're sitting on the edge of our seats and it's amazing that John makes us wait longer by reporting the prayer. Читая эту историю в первый раз, мы чувствуем, что нас дух захватывает. Что же будет дальше? И обратите внимание, что Иоанн заставляет нам нас чуть-чуть еще подождать. Он Передает молитву Христа. Обратите внимание, в Евангелии от Иоанна 6.23 Размышляя над тем, как Господь напитал а, 5000 семей хлебом и рыбой, а, Иоанн не говорит, что вот это было а, в том месте, где Иисус накормил в 5 с лишним тысяч человек. Иоанн говорит иначе. Это было в том месте, где а, люди ели хлеб после того, как Иисус возблагодарил Бога. We're expecting immediately to witness a mighty miracle. John first reports the prayer. Но в 41 и 42 стихах 11 главы мы надеемся вот-вот прочитать о uh, великом чуде. Но Иоанн начинает с молитвы. It's a prayer of thanksgiving. А uh, он записывает молитву Иисуса, молитву благодарения. Father, I thank you. Uh, Отче, благодарю Тебя. Вот к чему я вас призываю. Пусть ваше молитвенное время, ваше время с Богом будет пропитано благодарностью и хвалой. И, Father, of course, I knew all along that, that you would hear me, but because of these people standing around here, I'm saying it out loud. Я и знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня. Я не вполне его понимаю. Его молитва, то, как он молится, убедит, им, убедит этих людей, что Бог послал его, независимо от чуда воскресения. На этот вопрос, я думаю, вы сами сможете найти ответ в ваше молитвенное время, во время с Богом. Если я найду со временем ответ на этот вопрос, я вам обязательно скажу. 
When he had said these things, he cried out with a loud voice, Lazarus, come forth. Сказав это, возвал громким голосом, Лазарь, иди вон, выйди. Some have suggested that so great is the power of his command that he had to specify Lazarus. Had he merely said come forth, all the graves in the world would have been opened. Некоторые предполагают, что столь велика сила его слова, что ему нужно было начинать эту фразу с имени Лазарь. Не скажи он Лазарь, все мертвецы вышли бы из гробов. It says that he who had died came forth, bound hand and foot with wrappings. His face was wrapped around with a cloth. Jesus said to them, unbind him and let him go. И вышел умерший, обитый по рукам и ногам погребальными пеленами. И лицо его обвязано было платком. И Иисус говорит им, развяжите его, пусть идет. There it is again, human instrumentality. И снова Иисус действует через людей. Verse 34, he asks, where have you laid him? В 34 стихе он спрашивал, где вы его положили. Verse 38, he says, take, uh, verse 39, he says, take the stone away. В 39 стихе он говорит, отодвиньте камень. Verse 44, he says, cut him loose. В 44 стихе он, он говорит, освободите его. You think maybe, Развяжите его. You think maybe Jesus could have found the grave on his own? Мог ли Иисус сам найти гробницу? Call me a religious fanatic, but I think he could have. Uh, если хотите, называйте меня религиозным фанатиком, но я отвечу да, конечно мог бы. You think maybe Jesus could have uh, moved the stone by himself? А камень отвалить он сам мог? I think he probably could have. Пожалуй, да. You think maybe Jesus, the one who broke the bands of death, could have broken the bands of the grave clothes around the man who had just risen from the dead? Ну а как? Мог ли Иисус, разверзающий, разрешающий, разрывающий оковы смерти, развязать те пелены, которыми, были, которыми, которыми был связан Лазарь? I'm pretty sure he could have done that. Не сомневаюсь, что мог. But he doesn't. Но не сделал. He gives us a job to do. In this business of calling people to life, in this business of resurrection, you and I have a part to play. Чтобы мы могли поучаствовать в его деле воскресения, в его деле призвания к жизни. Only God can save souls. Никто, кроме Бога, не способен спасать души. Only God can work. The work of resurrection. Никто, кроме Бога, не способен совершить дело воскресения. Spurgeon, who led more people to Christ in the 19th century than any other man, said, "I could just as easily create a planet as I could save a soul. Salvation is God's work." В 19 веке больше всех людей, больше всего людей, пожалуй, пришли ко Христу а, через проповедь Чарльза Спержена. Но Спержен при этом говорил, я с, э, могу со, я точно так же, с таким же успехом могу создать новую планету, как привести хотя бы одного человека ко Христу. Спасать может только Бог, но Он позволяет нам участвовать в этом и стать ловцами человеков, стать ловцами душ. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.